एनिमल टीवी पर आपका स्वागत है तो आज हम बात करने वाले हैं इस जानवर के बारे में जो फोटो में दिख रहा है आपको क्या लगता है क्या ये जिम जाता है या फिर किसी डॉक्टर ने इसे दवाइयों से ऐसा बना दिया है या फिर ये कोई बीमारी है और या फिर ये जानवर किसी अमीर आदमी का है जो इसे बहुत ही अच्छा खाना खिलाता है तुम में से शायद ही कुछ लोगों को इस जानवर के बारे में पता हो लेकिन जिनको पता नहीं है वो इस वीडियो में सब जान जाएंगे एनिमल टीवी के नए विजिटर से मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक एनिमल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको जानवरों और नेचर से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी तो अब किसका इंतजार कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले तो अब हम बात करते हैं इस जानवर के बारे में इस जानवर का नाम है बेल्जियन ब्लू बुल ये बेल्जियम देश की एक मवेशी की नस्ल है तो इसका मतलब यह है कि यह एक अकेला जानवर नहीं है इसकी एक अलग ही प्रजाति है जिसमें ये सारे हट्टे कट्टे मवेशी शामिल है इन्हें रेस डे लो मोयने एट हाउस बेलगारी के नाम से भी जाना जाता है ये सिर्फ बेल्जियम और बेल्जियम देश के आसपास के देशों में पाया जाता है लोग इन्हें पालते हैं इनका साइंटिफिक नेम बोस्टोरस है नर का वजन लगभग 1250 किलो तक होता है और मादा का लगभग 900 किलो तक इनकी त्वचा ज़्यादा मोटी नहीं होती है इसलिए ये किसी भी तरह के वातावरण में रहने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है यूरोप में इनका व्यापार दूध और मांस के लिए चलता है ये बहुत ही मजबूत और ताकतवर जानवर है ये बहुत ही साधारण से स्वभाव का जीव है मतलब ये कभी कभार ही गुस्सा होते हैं एक नर बछड़े की कीमत लगभग एक लाख से डेढ़ लाख तक होती है इस जानवर का इतना मोटा तगड़ा होने के पीछे एक कारण है ये स्वाभाविक उत्परिवर्तन के कारण होता है जिसे डबल मसलिंग कहा जाता है ऐसा तब होता है जब जानवरों में प्रोटीन की वृद्धि हो जाती है जिससे इनके मसल्स में वृद्धि होती है और ये ऐसे बन जाते हैं प्रजनन के दौरान इनका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता है एक नर ब्लू बुलसांड दूसरे उसी तरह के डीएनए वाली मादा के साथ ही प्रजनन कर सकता है नहीं तो जन्म लेने वाले बछड़े बहुत ही अलग होंगे और शायद बीमारी की वजह से कुछ दिनों में मर भी सकते हैं यूरोप में मांस की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ चुनिंदे जानवरों का ही प्रजनन करवाती है ताकि वो एक हष्ट और स्वस्थ बछड़े को जन्म दे इनका मांस पूरे यूरोप के अलावा ब्राजील कैनेडा न्यूजीलैंड और अमेरिका में भी जाता है 1950 से पहले ये सिर्फ दूध के लिए जाने जाते थे फिर बाद में लेक प्रांत के एक कृत्रिम ग्रभादान केंद्र में काम करने वाले प्रोफेसर हैनट ने इसके मांस को प्रस्तुत किया जिसके बाद ये फेमस हो गया इनको अमेरिका में पहली बार 1978 में निक तट द्वारा प्रस्तुत किया गया था तब से ये दूध और मांस दोनों के लिए उपयोग किया जाता है इनके दूध में तीन तक फेट होता है और 3.23 परसेंट तक प्रोटीन होता है तो आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें आप इस जानवर के बारे में क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपने एनिमल टीवी के इस वीडियो को एंड तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद